नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था आप अगर काउंसलिंग में ओटी लेते हैं तो चार साल में आप क्या बनेंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अगर काउंसलिंग में पीओ लेते हैं तो आप चार साल में क्या बनने वाले हैं तो दोस्तों बिना किस टाइम के चले शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो दोस्तों बी में आपको चार साल में आपका चार एनुअल एग्जाम्स होगा पी में सेमिस्टर एग्जाम्स होते हैं मतलब हर साल आपको दो एग्जाम देना पड़ता है पर यहाँ पी में आप सिर्फ एक एनुअल एग्जाम देंगे तो टोटल आपको चार एग्जाम देना पड़ेगा इस चार एग्जाम में आप क्वालिफाई करने के बाद आप इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे इंटर्नशिप में से सिक्स महीना आपका कंप्लीट होने के बाद आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो दोस्तों हर साल आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा चलिए जानते हैं दोस्तों फर्स्ट ईयर में आपका है एनाटोमी फिजियोलॉजी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मेटेरियल साइंस अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स बायो मैकेनिक्स वन एनवायरमेंटल साइंस प्रोस्थेटिक साइंस वन ऑर्थोटिक साइंस वन तो दोस्तों ये आपका हो गया सब्जेक्ट्स और दोस्तों अनाटमी आपका सौ मार्क का आएगा एग्जाम में फिजियोलॉजी का सौ मार्क वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का सौ मार्क जिसमें आपका थ्योरी रहेगा सेवेंटी फाइव मार्क और इंटरनल रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ और मटेरियल्स भी सौ मार्क का रहेगा जिसमें थ्योरी आपका सेवेंटी फाइव मार्क्स रहेगा और इंटरनल रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स का बायो मैकेनिक्स का हंड्रेड मार्क रहेगा जिसमें से थियोरी रहेगा आपका सेवेंटी फाइव मार्क्स का इंटरनल रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स एनवायरमेंटल साइंस आपका सौ मार्क का जिसमें थियोरी रहेगा सेवेंटी फाइव मार्क्स और इंटरनल रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स प्रोस्थेटिक साइंस वन में सौ मार्क का आपका थियोरी रहेगा सौ मार्क का आपका प्रैक्टिकल रहेगा जिसमें से हर थियोरी में सेवेंटी फाइव और इंटरनल में आपका रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स और दोस्तों उसके बाद ऑर्थोटिक साइंस वन में आपका रहेगा सौ मार्क का जिसमें से थियोरी रहेगा सेवेंटी फाइव इंटरनल रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स का उसके बाद सौ मार्क का रहेगा प्रैक्टिकल जिसमें से प्रैक्टिकल सेवेंटी फाइव मार्क्स का रहेगा इंटरनल ट्वेंटी फाइव मार्क्स का रहेगा तो दोस्तों टोटल थियोरी आपका रहेगा एट हंड्रेड मार्क्स और प्रैक्टिकल रहेगा आपका टू हंड्रेड मार्क्स तो टोटल मार्क आपका हो जाएगा वन थाउजेंड तो दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे उत्कल यूनिवर्सिटी के अंडर में एस मिनी तारा जाता है उसका हम सिलेबस में बात कर रहा हूँ पिछले वीडियो में भी ओटी का जो बताया था उत्कल यूनिवर्सिटी में एस मिनी तार में जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उसके बात कर रहा हूँ लगभग सिमिलर सब्जेक्ट्स ही रहते हैं सब यूनिवर्सिटीज़ में कुछ 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 चेंजेस होता है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप चार साल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बाद दोस्तों आप सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा पैथोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन बायो मैकेनिक्स टू कंप्यूटर साइंस प्रोस्थेटिक साइंस टू ऑर्थोटिक साइंस टू फार्माकोलॉजी तो दोस्तों पैथोलॉजी आपका रहेगा सौ मार्क का ऑर्थोपेडिक शैम्पूटेशन सर्जरी एंड इमेजिंग साइंस रहेगा आपका सौ मार्क का कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन एंड डिजेबिलिटी प्रिवेंशन आपका रहेगा सौ मार्क का जिसमें से थियोरी सेवेंटी फाइव इंटरनल ट्वेंटी फाइव मार्क्स बायो मैकेनिक्स टू में आपका रहेगा सौ मार्क का जिसमें से थियोरी आपका सेवेंटी फाइव मार्क्स और इंटरनल रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स कंप्यूटर साइंस एंड ग्राफिकल कम्युनिकेशन में सौ मार्क का रहेगा जिसमें से थियोरी रहेगा सेवेंटी फाइव मार्क्स और इंटरनल रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स का उसके बाद प्रोस्थेटिक साइंस टू में वही सौ मार्क का रहेगा थियोरी सेवेंटी फाइव इंटरनल सेवेंटी फाइव और इसका प्रैक्टिकल भी रहेगा सौ मार्क का जिसमें और सेवेंटी फाइव प्रैक्टिकल एंड इंटरनल रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स उसके बाद दोस्तों ऑर्थोटिक साइंस टू में आपका रहेगा सौ मार्क का जिसमें से थियोरी रहेगा सेवेंटी फाइव इंटरनल रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स का प्रैक्टिकल भी रहेगा सौ मार्क का जिसमें से प्रैक्टिकल रहेगा सेवेंटी फाइव मार्क्स का और ट्वेंटी फाइव रहेगा इंटरनल टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे बी प्रैक्टिकल का दो एंड आपका थियोरी हो जाएगा वन थाउजेंड तो दोस्तों ये था आपका सेकेंड ईयर उसके बाद दोस्तों थर्ड ईयर के एग्जाम को चलते हैं थर्ड ईयर में आपका पढ़ाया जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड ग्राफिकल कम्युनिकेशन बायो मैकेनिक्स थ्री असिस्टिव टेक्नोलॉजी रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायो स्टेटिस्टिक्स फिजिसाइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी प्रोस्थेटिक साइंस थ्री ऑर्थोटिक साइंस थ्री तो दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका रहेगा सौ मार्क का कंप्यूटर साइंस एंड ग्राफिकल एग्जामिनेशन रहेगा आपका सौ मार्क का जिसमें से वो प्रैक्टिकल रहेगा मतलब थियोरी नहीं है टोटल सौ मार्क का प्रैक्टिकल बायो मैकेनिक्स थ्री रहेगा आपका सौ मार्क का जिसमें थियोरी रहेगा सेवेंटी फाइव मार्क्स इंटरनल रहेगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स असिस्टिव टेक्नोलॉजी रहेगा सौ मार्क का थियोरी सेवेंटी फाइव इंटरनल ट्वेंटी फाइव रिसर्च मेथोडोलॉजी बायो स्टडीज रहेगा सौ मार्क का जिसमें से पूरा ही सौ मार्क का थियोरी है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी है सौ मार्क का जिसमें से सोशियोलॉजी आपका पचास मार्क का साइकोलॉजी आपका पचास मार्क का प्रोस्थेटिक साइंस थ्री में आपका रहेगा सौ मार्क का जिसमें से सेवेंटी फाइव थियोरी ट्वेंटी फाइव इंटरनल सौ मार्क का प्रैक्टिकल भी रहेगा जिसमें से सेवेंटी फाइव प्रैक्टिकल ट्वेंटी फाइव इंटरनल रहेगा उसके ब
उसके बाद दोस्तों फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ ईयर में चलते हैं इसमें आपका रहेगा प्रोस्थेटिक साइंस फोर ऑर्थोटिक साइंस फोर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोस्थेटिक्स क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑर्थोटिक क्लिनिकल प्रैक्टिस प्रोजेक्ट वर्क तो दोस्तों प्रोस्थेटिक साइंस में आपका मार्क्स थियोरी रहेगा सौ मार्क प्रैक्टिकल रहेगा सौ मार्क सेवेंटी फाइव ट्वेंटी या सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ऑर्थोटिक साइंस में भी वही सौ सौ मार्क का रहेगा सेवेंटी फाइव थियोरी ट्वेंटी फाइव इंटरनल सेवेंटी फाइव प्रैक्टिकल ट्वेंटी फाइव इंटरनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपका थियोरी रहेगा सेवेंटी फाइव थियोरी ट्वेंटी फाइव इंटरनल प्रोस्थेटिक क्लिनिकल साइंस में सौ सौ मार्क का रहेगा सौ मार्क थियोरी सौ मार्क क्लिनिकल सॉरी सौ मार्क थियोरी एंड सौ मार्क प्रैक्टिकल उसमें से सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ऑर्थोटिक क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी वही सौ मार्क का थ्योरी सौ मार्क का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपका सौ मार्क का प्रैक्टिकल तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रैक्टिकल हो गया यहाँ पे सेवन हंड्रेड मार्क्स का फाइनल ईयर में और टोटल मार्क्स हो गया वन थाउजेंड तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में अनाटमी में आप पढ़ेंगे अनाटमी में आप पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी रीजनल अनाटमी में थोरैक्स कार्डियोस्कुलर सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम आपडोमेल मॉस्कुलर स्केलेटल अनाटमी अपर एक्सट्रीमिटी उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटी में ऑस्ट्रियोलॉजी शॉर्ट पार्ट्स जॉइंट स्ट्रॉन्ग पेल्बिस ऑस्ट्रियोलॉजी सॉफ्ट टिश्यू हेड एंड नेक अप्लाइड एनाटॉमी एनाटॉमी प्रैक्टिकल उसके बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे आप जनरल फिजियोलॉजी ब्लड नॉर्मस्कुलर फिजियोलॉजी कार्डियोस्कुलर सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल सिस्टम किडनी एंड मेच्यूरेशन इंडक्रेनोलॉजी न्यूट्रिशन एंड मेटाबोलिज्म उसके बाद दोस्तों वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मटेरियल साइंस में हम पढ़ेंगे जनरल में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे मेटल अलोइज वूड लेदर फैब्रिक फोम्स उसके बाद दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स में पढ़ेंगे जनरल मैकेनिक सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जनरल में डिजाइन कॉन्सेप्ट कंट्रोल सिस्टम उसके बाद बायो मैकेनिक्स वन में आप पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इन बायो मैकेनिक काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स उसके बाद दोस्तों आप पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट नेचर रिसोर्सेज इकोसिस्टम्स बायोडाइवर्सिटी एंड रिस्क कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सोशल इशूज एंड एनवायरमेंट ह्यूमन पॉल्यूशन फील्ड वर्क उसके बाद प्रोस्थेटिक साइंस वन में आप पढ़ेंगे प्रोस्थेटिक फीड पार्सल फूड प्रोस्थेसिस ट्रांस टीवीएल गेट डेविएशन एनालिसिस द स्टूडेंट उसके बाद दोस्तों ऑर्थोटिक साइंस वन में आप पढ़ेंगे पेडोथ्रिक्स एफ ओ क्लॉफोट ऑर्थोसिस प्रैक्टिकल प्रोस्थेसिस साइंस वन में आप पढ़ेंगे प्रोस्थेटिक्स प्रैक्टिकल के बारे में उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिकल ऑर्थोटिक साइंस वन में आप पढ़ेंगे प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर में आप पैथोलॉजी पैथोलॉजी पढ़ेंगे उसके बाद दोस्तों ऑर्थोपेडिक्स एम्पोटेशन सर्जरी एंड इमेजिनिंग इन्फ्लामेटरी एंड डिजेनेटिव कंडीशंस डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स कॉन्जेनेटल डिफॉर्मिटीज एक्वा डिफॉर्मिटीज सर्वाइकल एंड लुम्बार पैथोलॉजी रीजनल कंडीशन उसके बाद दोस्तों एम्पोटेशन सर्जरी पढ़ेंगे आप उसके बाद दोस्तों कम्युनिटी रिहेबिलेशन एंड डिजेबिलिटी प्रिवेंशन में आप पढ़ें नॉर्मल पोस्टर मूवमेंट फ्रैक्शन मसल टेस्टिंग स्पेसिफिक डिजर्डर्स एंड मैनेजमेंट उसके बाद दोस्तों कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन उसके बाद दोस्तों बायो मैकेनिक्स टू में आप पढ़ेंगे जॉइंट फोर्स एनालिसिस पोस्टर एंड गेट हिमान लोकमेशन गेट एनालिसिस थ्रू बिनी थ्रू नी बायो मैकेनिक्स ट्रांसफेमरल पोस्टिक बायो मैकेनिक्स गेट डिबेशन अब नी ऑर्थोटिक्स बायो मैकेनिक्स उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड ग्राफिकल कम्युनिकेशन में आप पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्टेशन इंट्रोडक्शन कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग उसके बाद दोस्तों फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नियर फार्माकोलॉजी डिजर्डर्स ऑफ मूवमेंट इन्फ्लामेटरी दैन रेस्पिरेटरी डाइजेशन जेरियट्रिक्स उसके बाद दोस्तों साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे साइकोलॉजी सोशल वर्क डिजाबिलिटी डेवलपमेंट एंड देन प्रोस्थेटिक साइंस में आप पढ़ेंगे डिटेल कॉन्टेंट्स अब नी जॉइंट हिप जॉइंट थ्रू नी प्रोसेस ट्रांसफॉर्मल प्रोसेस गेट डेविएशन एंड एनालिसिस ऑर्थोटिक्स साइंस टू में आप पढ़ेंगे ऑर्थोटिक्स कंपोनेंट्स फैब्रिकेशन ऑर्थोटिक्स उसके बाद दोस्तों प्रोस्थेटिक साइंस वन में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रोस्थेटिक्स प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ऑर्थोटिक्स साइंस में प्रैक्टिकल उसका रहेगा थर्ड ईयर में आपका रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 
उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बेसिक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेज ट्रांसफार्मर्स कंडक्टर्स एम्पलीफायर्स फीडबैक मेजरमेंट्स ये सब पढ़ेंगे माय इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बायो इलेक्ट्रिसिटी ये सब पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस एंड ग्राफिकल कम्बिनेशन में आप पढ़ेंगे कंप्यूटर आई डेड डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग सी एंड सी एम कैट कैम उसके बाद दोस्तों आप पढ़ेंगे उसके बाद बायो मैकेनिक्स थ्री उसके बाद असिस्टिव टेक्नोलॉजी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायो स्टेटिस्टिक्स उसके बाद दोस्तों प्रोस्टेटिक साइंस थ्री आप पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ पूछ रहे हैं अपर लिंग कंट्रोल सिस्टम अपर लिंग प्रोसेस पर्सल हैंड रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन ट्रांस ट्रेडियल टाइप्स ऑफ सॉकेट्स ट्रांस ह्यूमरल मैकेनिज्म शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन ये सब पढ़ेंगे उसके बाद ऑर्थोटिक साइंस थ्री ऑर्थोटिक साइंस में भी बहुत कुछ आप पढ़ेंगे ऑर्थोटिक साइंस थ्री में आप पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम अपोलिम ऑर्थोसिस ऑर्थोसिस सीमाइजेशन मोबिलाइजेशन अपोलिम ये सब पढ़ेंगे उसके बाद प्रैक्टिकल प्रोस्थेटिक साइंस थ्री प्रैक्टिकल ऑर्थोटिक साइंस थ्री प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस उसके बाद दोस्तों फाइनल ईयर आता है फाइनल ईयर में आप पहले पढ़ेंगे प्रोस्थेटिक साइंस फोर एंड ऑर्थोटिक साइंस फोर स्पाइनल ऑर्थोसिस सर्वाइकल ऑर्थोसिस थोड़ा कल नंबर सक्रल ऑर्थोसिस थोड़ा कल नंबर सक्रल ऑर्थोसिस ये सब पढ़ेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे आप डिटेल कॉन्टेंट मैनेजमेंट सेफ्टी इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन ये सब पढ़ेंगे उसके बाद प्रोस्थेटिक साइंस फोर प्रोस्थेटिक साइंस फोर फिर उसका प्रैक्टिकल ऑर्थोटिक साइंस फोर उसका प्रैक्टिकल उसके बाद प्रोस्थेटिक क्लिनिकल प्रैक्टिस उसके बाद दोस्तों प्रोस्थेटिक क्लिनिकल प्रैक्टिस उसके बाद ऑर्थोटिक क्लिनिकल प्रैक्टिस उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट वर्क तो दोस्तों ये था आपको चार साल में आप बी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और चार साल में क्या एग्जाम देंगे कितने मार्क्स रहेगा तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा जिनको भी पीओ लेना है या फिर जिनको भी पीओ के बारे में पता नहीं है क्या क्या पढ़ाया जाता है क्या होता है कैसे एग्जाम होता है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कमेंट कीजिए तो दोस्तों इसके से इस वीडियो का इम्पेंट करते हैं जय हिंद जय जगन्नाथ बंदे मातरम